எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தலைக்கறியில் கிரேவி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத அங்கே பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை நான் வீடியோஸ் போட்டேன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் குக்கரில் தாங்க இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு குக்கரில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அடுத்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அது சேர்த்துடலாம் அதோட மூணு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ வந்து நான் ரெண்டு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க அதையும் வந்து இதை சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுடலாம் தக்காளி வதங்குற கேப்பில் நம்ம வந்து மசாலா அரைச்சிடலாங்க ஒரு ஸ்பூன் முழு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பட்டை பிரிஞ்சி இலை ஒன்று மூணு ஏலக்காய் ஒரு அன்னாசி பூ மூணு கிராம்புங்க இதோட நம்ம தேங்காய் துருவலும் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ இதை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாங்க பாருங்கள் தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம வந்து மசாலா ஐட்டம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாங்க இன்றைக்கி நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்ப மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் தூள் அண்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் மிளகாய் தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம வதக்கிக்க போகிறோங்க எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் பாருங்க நல்லா கொதிச்சு எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து தலைக்கறியாக சேர்த்துடலாம் நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம குக்கரில் சேர்த்துடலாங்க சேர்த்துட்டு இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டையும் இப்போயே சேர்த்துடலாங்க சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்க போகிறோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் தண்ணியும் சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து குக்கரை மூடிட்டு விசில் போட்டுடலாம் எனக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டு விசில் ஆச்சுங்க கறி நல்லா வெந்து வர்றதுக்கு இது வந்து குக்கருக்கு குக்கர் வேறுபடுங்க ஸோ உங்கள் குக்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வேக விட்டு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் நம்மளுடைய தலைக்கறி கிரேவி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு என் கடைசியாக வந்து கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாங்க ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட தலைக்கறி கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கங்க இந்த ரெசிபியை ரொம்ப 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 சூப்பராக இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அன்புடன் யாழிசை